Hola, yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Es para mí de muchísimo gozo poder compartir contigo en esta tarde en nuestro programa de hoy. Muchas gracias por permitirme entrar a tu hogar y compartir la palabra que el Señor me está entregando. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road y queremos invitarte a que nos visites, que compartas con nosotros. Estamos viviendo un momento muy especial. Estamos, por cierto, cerrando un periodo, una estación en Dios y estamos entrando a un nuevo tiempo. Así es que creo que es un, uno de los momentos más adecuados para que si estás buscando un lugar donde congregarte, si eres una persona con llamado al ministerio y necesitas ser entrenada, nosotros somos ese lugar. Te vuelvo a repetir la dirección, 12656 de la Gold Road entre Briar Forest y Memorial. Así es que estás bienvenido. Si durante nuestro tiempo de programación tienes alguna necesidad, puedes llamar a nuestra ahí a nuestro teléfono, es el 713-408-3068. Va a ser de mucha bendición también compartir contigo si necesitas oración, si necesitas entrar en acuerdo con alguien, eh, sea cual sea tu necesidad o tienes algún comentario, pues puedes llamarnos. Y si estás interesado en recibir nuestros mensajes, nuestros artículos, puedes entrar en nuestra página en Facebook, en el, el www.facebook.com slash Corey Gómez o nuestra página en internet www.globaladvancechurch.org. Y bueno, eh, hoy quisiera empezar una nueva serie. Le quiero dar las gracias a todas las personas que siempre se mantienen llamando a raíz de nuestras series y, y que siempre están tan, teniendo una palabra de aliento para nosotros. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por todo. Hoy quiero empezar una nueva serie que he titulado Guerreando en contra del Goliat de la Deuda. Y creo que va a ser una serie sumamente importante. Estamos en un momento eh, como nación y como naciones de la tierra, donde estamos enfrentando eh, un, una crisis bastante terrible. De hecho, se habla que esta es una de las crisis peores que la nación ha enfrentado por lo menos en 100 años. Y si pensamos en los países latinoamericanos, si pensamos en los países eh, europeos o en los países asiáticos, nosotros nos encontramos que por todas partes hay caos, hay crisis, hay inseguridad. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos da no solamente esperanza, pero nos entrega principios que nos permiten caminar en tiempos como estos. Hay un pasaje en la Biblia, o hay un personaje, mejor dicho, en la palabra, que hemos estudiado muchísimo. Si eres alguien que, que ha crecido en la iglesia, pues te aseguro que has estudiado a David y su famosa... Eh, victoria en contra del gigante Goliat muchísimas veces y aún los no cristianos están familiarizados con esta historia. Sin embargo, durante esta serie quisiera que pudiéramos tratar algunos principios que creo que son sumamente importantes para nosotros. Cómo guerrear con la, el gigante de la deuda, cómo nosotros podemos enfrentar. Y quisiera que desde ya empezaras a abrir tu mente y tu corazón que la deuda no es solamente financiera, nosotros podemos tener deudas emocionales, deudas del pasado, deudas de justicia, es decir, la, no quisiera que dejáramos deuda solamente en el área financiera. Me gustaría empezar leyendo un verso y que para mí, eh, cuando decidí estudiar la serie, llamó realmente mucho mi atención y déjame decirte que yo conozco esta historia de memoria, sin embargo cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a revelar cosas, aquello que parecía que conocíamos al dedillo, Dios empieza simplemente a sobresaltar o a exaltar ciertas verdades que son fundamentales y que son muy importantes para nosotros. En 1 de Samuel 17, 25, dice de esta manera, Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Este es un verso que es bien interesante y que te aseguro que muchos de ustedes, como fue mi caso, aunque lo hemos leído muchísimas veces y sabemos que está ahí en la palabra, sin embargo, eh, probablemente no habíamos alcanzado a vislumbrar todas las, las cosas que estaban involucradas allí. Ahora fíjate, 
hay tres cosas a grandes rasgos que podemos ver y que a lo largo de la serie vamos a ir desmenuzando para poderlo ver poco a poco. Y es que en este pasaje hay tres cosas que el rey le daría a la persona que venciera a aquel gigante, a aquel Goliat. Lo primero que le daría, según este verso, es riqueza económica. Al vencedor dice que el rey le enriquecería con muchísima riqueza. Muy interesante. Después lo segundo es que le daría a su, hijo, a su hija como esposa. ¿Qué significa esto? Significa que desde ese momento, aunque esa persona fuese una plebeya, fuese una persona que insignificante, desconocida, a partir de ese momento pasaría a formar parte de lo que era la familia real, lo que significa que iba a vivir en el palacio, lo que significa que iba a comer en la mesa del rey. Y esto tiene implicaciones bastante interesantes cuando lo empecemos a ver. Y la tercera cosa que encontramos en ese verso es que dice que el rey eximiría o cancelaría todas las deudas o todos los tributos que la persona, que la casa de la familia de la persona tendría. Eso, eso significa que tanto el pasado y el presente y el futuro de David y de su familia estaba asegurado completamente libre de deudas. Estas son, son tres cosas bien interesantes. Ahora, ¿cómo iba a conseguir la persona estos beneficios? Dice, el que venciere a este gigante, al que venciere a este filisteo, esas tres cosas tendría. En este programa de hoy me gustaría revisar contigo quién es Goliat, por qué eh, estos beneficios tan interesantes y cómo esta palabra se aplica a nosotros en este tiempo. Lo primero que vamos a ver, sabemos que en este pasaje, este hombre, eh, este gigante, era un filisteo cuyo nombre era Goliat. Ahora, Estudiando me encontré que Goliat fue un nombre que los mismos hebreos le dieron a este guerrero. Fíjate, el nombre Goliat es un nombre que viene de la eh, palabra hebrea galá, que significa desnudar en el sentido deshonroso. No es simplemente quitarle la ropa a alguien, sino quitarla, quitársela de manera deshonrosa. Implica desterrar. Es en el caso de los cautivos cuando eran desterrados, cuando eran sacados de su tierra en cautiverio, esas personas normalmente las desnudaban. Entonces en este sentido se utiliza Goliat. Significa literalmente el nombre el que cautiva y desnuda o el que te aprisiona y te desnuda. Quiero que tengas esto en mente, el nombre Goliat, para que podamos empezar a hacer las aplicaciones pertinentes del tema. Ahora, Goliat. Viéndolo desde este concepto, el que te encarcela, el que te cautiva y luego te desnuda. Goliat entonces nos está describiendo a nosotros cuál es la condición de muchísimas personas en este tiempo. ¿Cuántas personas aún dentro de nuestras congregaciones, no solamente por la deuda a nivel financiero que tienen, pero también deudas emocionales? ¿Cuántas personas no han cancelado deudas del pasado a nivel espiritual o a nivel de justicia, a nivel de relaciones y están en este momento siendo desnudadas, siendo expuestas por situaciones del pasado, de la misma manera que de la, lo que es la deuda financiera. Ahora, Goliat, te vuelvo a decir, era ese nombre descriptivo que los hebreos le dan a, al filisteo. Ahora, Goliat, te vuelvo a decir, está describiendo la condición de la gente, pero también el modo en que el espíritu, ese espíritu de deuda está afectando a la gente. No solamente entonces la aprisiona, la encarcela, sino que también la desnuda y la expone. Veamos, por ejemplo, en nuestro país aquí en Estados Unidos, una persona promedio paga entre 35 al 40% de impuestos anuales de lo que es su sueldo. Además de eso, ten, vamos a ver las... Um, eh, responsabilidades normales o cotidianas que tiene una familia, pagar escuela, pagar vestido, pagar eh, eh, la parte de, de lo que es todo lo de medicinas y así y así anda sumándole, ya al sueldo le estás quitando por lo menos 35% de impuestos. Ahora, no vamos a exagerar con respecto a esto, pero una de las cosas que es importante, y esto lo puedo yo hablar también como persona, como, como parte de, 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 de esa gente que ha estado inmersa dentro de lo que es un sistema, 
cuando nosotros estamos siendo oprimidos por el espíritu Goliat, realmente sentimos una sensación horrible, sumamente desagradable, porque estamos sintiendo que nosotros, como decía el profeta en el Antiguo Testamento, trabajamos y echamos las cosas en saco roto, porque eh, pare, trabajamos, trabajamos, trabajamos duro y nunca tenemos. Esta es la sensación de los Goliat en nuestra vida. Ahora, ¿Cómo nosotros podemos vencer al golear de la deuda? Y yo quisiera que a partir de aquí nosotros empezáramos a aplicar estos principios. Recuerda, golear significa uno que desnuda, pero de manera deshonrosa, te cautiva y te, entonces te desnuda, te expone. En primer lugar, necesitamos ver que Goliat es un espíritu gobernador que tiene como firme propósito hacerte su esclavo. Vamos a leer un poquito. Aquí, en, vamos eh, en Primera de Samuel 17, del 8 en adelante, vamos a, a leer un poco la historia. Quiero invitarte a ti que estás tomando notas, que empieces a, a leer conmigo la historia. Dice que Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo, así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Verso 9. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Fíjate la propuesta de este hombre. Si el que ustedes escojan para guerrear en contra mía me mata, entonces nosotros los filisteos vamos a servirles. Verso, eh, sigo en el 9. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Y esto es, sigue siendo la declaración del sistema en el que estamos inmersos. Cada vez el sistema viene con frases eh, seductoras, frases que nos llevan a... A, a meternos en lugares que Dios no nos ha mandado Bueno, al fin y al cabo es tan fácil entrar en un crédito Pero ¿qué terminamos? Terminando siendo esclavos del sistema Esclavos de la deuda Verso 10, estamos en primera de Samuel 17 Goliat también dijo Me río del ejército de Israel Fíjate qué cosa más tremenda Porque el sistema se está riendo de un gran sector De, lo, de la gente que se llama Iglesia de Cristo ¿Por qué? Porque qué triste cuando pensamos que justamente es muchos de nosotros cristianos que estamos en situaciones de tan extrema, de escasez extrema, hermanos, que este, da hasta como vergüenza para algunos de nosotros tener que decir es que creemos en un Dios de prosperidad y estamos en situaciones extremas. Ahora, el que me ha escuchado a mí por suficiente tiempo sabe que yo no soy una predicadora de la prosperidad eh, burda que se predica, pero sí creo que nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a vivir en la dignidad de reyes y sacerdotes, que es la posición que Dios nos ha entregado, a vivir en esa dignidad de hijos, que es la que el Señor nos ha entregado, porque Jesucristo muere en la cruz del Calvario para traer muchos hijos al Padre. Y aquí Goliat está diciendo, yo me río de ustedes, porque no tienen la capacidad de enfrentarme, porque ustedes dicen que le sirven al Dios verdadero, porque ustedes dicen que tienen al Dios, al Dios poderoso, y sin embargo no se atreven a sacar a un guerrero. Y dice que esto Goliat lo hacía día tras día. Se reía porque cuando venía todo el ejército se ponía en orden de batalla y Goliat decía, pero si ustedes son todos unos cobardes, ¿por qué se ponen en orden de batalla? Yo soy uno solo, envíenme al que va a pelear conmigo. Ahora fíjate, verso 10 dice, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo, verso 11, y Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Muchos cristianos en este momento, no solamente por las situaciones que les ha correspondido vivir tan difíciles, sino también por, porque estamos viviendo momentos bien difíciles de crisis, momentos de muchísima incertidumbre a nivel financiera como naciones de la tierra. Y muchos están en esta condición que describe el verso 11 en esta, en esta uh, traducción de la Biblia para todos. Dice que el ejército y Saúl, su rey, escuchaban el desafío de Goliat, escuchaban el desafío del sistema y tenían mucho miedo. Déjame decirte desde ahora, la palabra de Dios dice que nuestro Dios suplirá todas las cosas, todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, 
Dice que era filisteo. Quiero que veas porque a mí me gusta estudiar mucho las palabras porque creo que a partir de aquí puedo sacar principios que son importantes para nosotros. Dice que este filisteo, Goliat, que en, 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 vuelvo a decir, Goliat es uno que aprisiona y que entonces te desnuda, uno que te cautiva y que te desnuda de manera deshonrosa. El filisteo viene de la palabra, es una palabra que significa migratorio y también significa revolcarse en el suelo. ¿Qué es lo que está diciendo Goliat ahí cuando dicen, ajá, bueno, yo no soy acaso un filisteo y ustedes son en los siervos de Saúl, escojan a uno y envíenlo conmigo. Lo que está diciendo es alguien que se enfrente a mí porque yo tengo toda la capacidad para hacerlos revolcar en el suelo del dolor, para hacerlos revolcar en el suelo porque se sienten... Eh, íngrimos, porque se sienten solos, porque se sienten abandonados, porque no tienen nada. Esto es lo que hace Goliat en la vida de la gente. Goliat viene a nuestras vidas a desafiarnos en nuestra cara, a hacernos sentir temor, a hacernos creer que nosotros somos de este tamaño y el de este tamaño. Pero qué maravilloso es saber que la palabra tiene registrado este evento, porque aquí hay principios de vida que tú y yo vamos a aplicar y que vamos a hacer entonces por la aplicación de estos principios de Dios, vamos a ver victoria en nuestras vidas. Ahora, cuando él les dice, ustedes son, yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl, a mí me llamó mucho la atención este, esta frase por lo siguiente, porque si tú recuerdas en unos capítulos, en los capítulos anteriores, cuando el pueblo le pidió a Samuel, Dile al Señor que nos dé un rey. Una de las cosas que encontramos es que cuando él le dice, ustedes son siervos de Saúl, y Saúl significa pedido de Dios, lo que le estaba diciendo es, ustedes son siervos de aquello que le han pedido a Dios. Quiero que decirte algo. Hay mucha gente que es esclava del trabajo que le pidió a Dios. Hay mucha gente que es esclava del marido o de la esposa que le pidió a Dios. Hay muchas mujeres que son esclavas de los hijos que le pidieron a Dios. No sé si me entiendes. Hay gente que es esclava del carro que le pidió a Dios. Aquí dice, ustedes son siervos de Saúl. Hay algo que, hay, esto, esto realmente está, eh, ministró a mi vida. Y, y, y tuve que empezar a pensar cuántas cosas yo le he pedido a Dios y Dios me las ha dado. Y sin embargo, eso que me ha dado se ha convertido en Señor de mi vida. Eso que me ha dado, entonces yo lo he hecho el centro de mi vida. Y estoy hablando a mujeres que me están viendo, que le piden al Señor un buen trabajo y nunca más van a una reunión de intercesión o ya no pueden venir más a la iglesia porque ahora tienen que trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. O mujeres o hombres que le piden el cónyuge al Señor y ya no pueden asistir más a los servicios de la semana porque tienen que hacer la comida. O sea, aquí el filisteo está diciendo, ustedes son siervos de aquellos que le han pedido a Dios porque ustedes no han tenido la capacidad de mantener a Dios en el trono de sus vidas, sino que el objeto, lo que recibieron como bendición de parte de Dios ahora ocupa un lugar importante en tu vida. Y cuando la bendición, en lugar de tener su lugar de bendición, y empieza a ocupar una posición de Señor en nuestras vidas, pasa de ser bendición y se convierte en maldición. Y esto lo estoy diciendo para cada uno de ustedes que me está escuchando. Vuelvo a repetir, el filisteo, el, el sistema está diciendo, ustedes le pidieron a Dios algo y ahora son esclavos de eso. Ahora son siervos de aquello. Quiero hablar de manera muy particular a la gente que me está escuchando, que después que viene a la congregación, Hace que la congregación ore para que Dios le dé un trabajo. Entonces más nunca llegan a la iglesia porque ahora tienen que trabajar hasta los domingos. En nombre de Jesús, ten cuidado de estar siendo siervo de Saúl y no siervo del Señor. Ahora, somos presos. La conclusión es que somos presos de aquello que ha llenado nuestro corazón. Cuando lo que llena mi corazón no es Dios, entonces a eso voy a servir. Y nos convertimos, por supuesto, en sus esclavos. Él dijo, fíjense, mándenme a uno, ustedes son siervos de Saúl y yo soy filisteo, pero escojan a uno de sus hombres. ¿Y qué pasa? Si el que gane va a convertirse en esclavo del otro. ¿Sabes que la palabra esclavo es una palabra interesante? Porque significa sirviente que viene de trabajar en el sentido de servir, de adorar y de dar culto. Lo que está diciendo es, si, si el filisteo estaba diciendo, eh, eh, Goliat estaba diciéndole a la gente, si ustedes me pueden matar a mí, si ustedes pueden destruirme a mí, que, que represento un sistema que los esclaviza, 
que los desnuda, un, soy un sistema que los deja este, sin, sin respiración, sin ánimos de vivir. Si tú logras vencerme, entonces yo como sistema me convierto, empiezo a servirte a ti. Es decir, ya yo no soy el culto, ya yo no soy ese centro de adoración y entonces nosotros le vamos a poder dar adoración a nuestro Señor. En el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo, nadie puede servirle a dos señores, no podemos servirle a mamón, o sea, la riqueza y le podremos servir a Dios. El, Elías lo dijo de esta manera cuando enfrentó al pueblo en el Carmelo, le dijo, si Jehová es Dios, entonces sírvanle, pero si los baales para ustedes son Dios, bueno, quédense con sus baales. Y dice que el pueblo no respondió palabra, ¿sabes por qué? Mucha iglesia de Cristo tiene tantos baales en su corazón, hay tanto del sistema, tema de golear dentro de las vidas de los cristianos que cuando haces este tipo de desafíos muchos se quedan en silencio de la misma manera que el pueblo de Israel delante de Elías ahora fíjate Proverbios 22 7 dice de esta manera el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta vuelve a escuchar este verso porque es muy importante estamos en un sistema de Préstame para yo gastar. Y escuchaba, escuchando las noticias en estos días, eh, decían, eh, el reportero decía, es que estábamos en un círculo vicioso. Hemos entrado en un problema de recesión. La única manera de activar la economía es que la gente compre, pero la gente tiene miedo de comprar porque está en incertidumbre. Ahora fíjate, si compra, si gasta lo que no tiene, que ha sido el problema del país, que hemos gastado más de lo que tenemos, Entramos en el problema que tenemos, pero la misma, la única manera de activar el sistema es seguir gastando de lo que no, de lo que no tenemos. Es migratorio, es ondulante, circulante, es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Ser esclavo significa darle culto, honrar, darle nuestras fuerzas al sistema. Pero es el tiempo que nosotros nos definamos y decidamos que le vamos a servir al Señor. Y te vuelvo a repetir el verbo, proverbios, el, el, el verso, Proverbios 22, 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres. ¿Y quién es el rico aquí? El sistema a quien tú le pides prestado, en, en, sea cual sea el caso. Te vuelvo a llevar al principio, no quiero que te quedes solamente a nivel de lo que es una deuda de finanza, una deuda de dinero, pero hay gente, hermanos, que me está escuchando, en el nombre de Jesús te estoy hablando, que tiene deudas, por ejemplo, de justicia, porque fuiste injusto en otro tiempo con personas y tú tienes que pagar las deudas de justicia. El Señor es claro cuando dice que el que ha matado a hierro no va a morir diferente, sino va a morir a hierro. Y te voy a dar un solo ejemplo para hacerte pensar, aunque te, aunque te, te saque de tu teología y te levante los pelos. Encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Pablo, cuando era Saulo, mató a los creyentes, los persiguió por ser cristiano, por seguir a uno que se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo murió Pablo? El gran apóstol, aunque Dios lo utilizó poderosamente, murió también siendo perseguido por seguir a Jesús. Cuando nosotros tenemos deudas y no las cancelamos, esas cosas vienen a nuestra vida. Hay personas que tienen deudas con relaciones. Eh, por ejemplo, ¿sabes que una de las razones por las cuales mucha gente tiene problemas en congregaciones es, y, y, y que ahora están en el liderazgo? ¿Sabes por qué es? Porque ellos mismos cuando estuvieron como ovejas, fueron ovejas rebeldes, fueron ovejas, ovejas malagradecidas, fueron ovejas murmuradoras en contra de sus pastores y hoy simplemente están pagando el bill de haber sido ese tipo de ovejas y así te pudiera seguir eh, enumerando es importante que nosotros revisemos cuáles son las cosas que se están enseñoreando de mí y dice y el que toma prestado es siervo del que presta es un proverbio sumamente fácil ahora hay otra cosa bien interesante en este en este pasaje porque vamos a ir viendo eh, punto por punto y es que dice entonces que cuando David escucha aquello, cuando David que había venido a visitar a sus hermanos, recuerda que David era el, el, el hijo menor de, de eh, Jesse en inglés, este, en este momento se me fue su nombre en español, pero de Jesse en inglés, dice que el, el, su padre le dice, anda y visita a tus hermanos, anda a la tierra, anda allá donde están en la guerra, les vas a llevar estas cosas. Y dice que David llega y cuando él llega se encuentra con aquel, aquel gigante desafiando al ejército de Dios. Y él pregunta, ¿qué es lo que dicen que, que, que el rey va a hacer 
al que venza a este hombre. Entonces le repiten, fue el verso que veíamos al principio. Pero lo interesante es cuando David dice, ¿Quién se cree este incircunciso que es para venir a desafiar a los ejércitos del Señor? ¿Quién se cree este gigante? ¿Quién se cree el sistema para venir a vociferar en contra del ejército de Dios? Para venir a vociferar en contra del pueblo de Dios. Es bien interesante este pasaje porque nos encontramos entonces que a partir de aquí, David toma una decisión, David dice, yo puedo enfrentar a este gigante, yo puedo venir en contra de este gigante. Y en el siguiente programa, porque estoy muy cerca de terminar y no alcanzaría a revisar todas las, toda, todas las implicaciones de este punto, pero déjame decirte esto, nosotros vamos a estar mirando cómo David asume una posición en Dios a partir de una revelación práctica que tenía en el día a día, a partir de una revelación que tenía por la relación íntima y personal que tenía con su Dios. Encontramos a un jovencito que va y le dice al rey, mira rey, yo puedo enfrentar a este gigante. Y él le dice, no, es imposible, tú no puedes enfrentarlo. Este es un guerrero de toda la vida, es un hombre entrenado, mira el armamento que tiene. ¿Y tú quién eres? Bueno, aquel chico solamente era un pastor de ovejas, pero él le dijo estas palabras, le dijo, ¿sabes qué? Cuando yo soy el pastor de ovejas de las ovejas de mi padre, y cuando un lobo, un oso, un león viene y se toma una de las ovejas, yo voy y lo persigo, y se las quito, y lo agarro por la quijada y se la rompo. De la misma manera yo puedo hacer con esto, porque David conocía, la autoridad que tenía como hijo, David conocía la autoridad que tenía, que venía a raíz del sustento, que venía a raíz de, de alguien que era mayor que él y mayor que el sistema. Por eso la, David dice, ¿quién es este que está osando hablar en contra de los hijos de Dios? ¿Quién es este que está, o sea, no tiene cinco dedos de, de, de frente, está diciendo cuando... Eh, viene a enfrentar y a desafiar al mismo Señor, es importante que tú y yo revisemos, porque muchos de nosotros estamos como Saúl y como el ejército, asustados por el desafío de Goliat. Pero Dios está levantando hombres como David en este tiempo, que podemos decir, ¿quién eres tú, sistema incircunciso? ¿Quién eres tú, o oh monte? ¿Quién eres tú, situación financiera? ¿Quién eres tú, problemas del pasado, relaciones del pasado rotas? ¿Quién eres tú, que, que tú estás queriendo venir en contra de los ejércitos del Señor? La batalla no es nuestra, sino del Señor. Quiero invitarte para mi próximo programa, apenas estoy empezando esta serie, batallando en contra o guerreando en contra del gigante de la deuda. Y vamos a ver entonces principios que van a ser de muchísima bendición para ti. Ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Quiero invitarte a que nos llames por teléfono o también que entres en nuestra página en Facebook. Ahí está la dirección de Facebook en pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te espero.